Boa noite a todos. Hoje, exatamente 14 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Nós iniciamos um novo capítulo, no capítulo 13, titulado Reencarnação. A nossa querida amiga Lourdes irá fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Lígia, que está substituindo temporariamente a nossa querida Cecília, irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, queremos te agradecer, Senhor, por esse encontro de almas. Te agradecer, porque simples tens a mão para nós. Em meio a tantas dores, Senhor, Agradecemos porque estamos aqui no meio de amigos. Vamos retornar aos nossos lares, onde o pão é farto na mesa, Senhor. Mas muitos dos nossos irmãos, nesse mesmo momento, atravessam muitas dores. Por isso, pedimos, Senhor, que as, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, possam chegar até eles, envolvendo-os com esperança, envolvendo-os, Senhor, com a fé e a certeza absoluta que tudo passa, Mestre querido. Senhor, que nós possamos compreender o estudo da noite de hoje. Que tudo que queremos, Senhor, é nos, é nos prepararmos para nos tornarmos Teus missionários. Ajuda-nos, Senhor a retirar a trava dos nossos olhos. Fortalece-nos, Senhor, para que tenhamos a coragem e a humildade de retirar dos nossos corações todo o sentimento contrário à caridade. Por isso, com muita alegria no coração, te pedimos, fica conosco, Senhor, agora e sempre. E aí, Lígia, como é que foi o nosso último estudo? Ah, nós iniciamos o capítulo 13, que é a reencarnação. Como começa? O Alexandre convida o André Luiz para ir até a casa de Adelina e Raquel. E ele explica que outros tempos ele tinha recebido favores desse casal. E ele exalta a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso pra... e apoia os intercessores. Aí quando eles chegam na, na casa dos dois, Herculano está esperando por eles. O Herculano tinha levado, a pedido de Alexandre, tinha levado o Segismundo para a casa de Adelino e Raquel. Chegou lá, quando eles chegaram, Adelino, Raquel e o primogênito deles estavam fazendo a refeição da tarde. E o Segismundo estava sentado numa poltrona, não muito longe ali. Quando ele vê o Alexandre chegar, ele corre abraça em pranto. Aí o Alexandre tenta acalmar, falando que todos nós temos lutas, somos devedores uns dos outros, e que também não devia ficar perturbando os encarnados que estavam ali fazendo a refeição, emitindo as forças magnéticas de desalento. Aí o Sergismundo reconhece que ele foi um criminoso, mas ele queria redimir as suas faltas, mas ele disse que o Adelino fez promessa no mundo espiritual, que era a promessa de perdão, né, de recebê-lo como filho, mas estava esquecendo essas promessas. Aí o Alexandre sugere, ou seja, então perdoa e, e coloque-se na, na, no lugar dele, vai ver que ele tem razão de ter essas dificuldades, né? Então não perde essa, essa oportunidade para tolerar algo que você considera desagradável. E é um momento de gratidão a Deus e a harmonia com o semelhante. E o Alexandre explica que em face das necessidades de regresso à carne, nós experimentamos desequilíbrios. E que Sergismundo, com essas suas inquietações que são injustificáveis, está acentuando os próprios sofrimentos. Comentamos bastante, né Lígia? Então vamos retomar. Então estamos todos agora dentro da casa da Raquel e Adelino, que serão os futuros pais de Segismundo, tá bom? 
E a gente sabe que o Adelino foi vítima, né? foi assassinado pelo Segismundo. E agora a proposta é receber Segismundo como filho. Mas Adelino não... Então estamos nós dentro da casa. Vamos ver a relação dessa família. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso. Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que, pode, que podem receber. Acompanhamos-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, né, silencioso ali, rosto fechado, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Então, vamos pegar o casal presente, a Zaneide, que nesse momento vai fazer a Raquel, e o nosso querido Marcos, que irá fazer o esposo Adelino. Então, vamos ver essa, essa conversa, né? Interrogou a senhora, tentando uma palestra afetiva. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, respondeu ele secamente. Não. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o um empreendimento até domingo? Talvez. Ah, marido amoroso, né? A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo, né? Interrogando. Em seguida, ela, ela é muito amorosa, né? O que é o um espírito nobre, né? Que desculpa apresenta a companhia, em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico, breve. Nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade... A condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil, de modo algum, aos nossos propósitos. Então, o nosso Alexandre já deu uma advertida a esse casal que não está nada bem. Então, quando está no nível de não ter mais conversa, gente, e às vezes tem irmão que já não, não responde mais nem, nem monossílio, é só com gesto, hum, hum, né? Aí, aí o negócio está mais complicado ainda, né? Então, olha só a fala dele. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores. Ela está bem, que não está bem Adelino. Ele não está bem, ele, ele não interage com ela, o homem está azedo, né? Ele não interage, ela está tentando, ela está ali puxando e a criatura nessa, nesse comportamento adoecido. Porque o sublime amor, né? Ele diz que a Adelina é das piores. Porque o sublime amor do altar doméstico, olha como eles chamam o lá, altar Doméstico, altar é algo santo, algo santificado. É por isso que eu digo, tenhamos muito respeito quando nós falamos de família. Tenha, jamais seja você responsável pela destruição de qualquer lar. Estarás arrumando um débito muito grande com a lei. Com família, eu digo que família... É, é quindim de Deus, não destrua, altar sagrado, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, tem amor aí? Não. Sublime amor? Quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, não tem mais assunto, não tem mais o que conversar, é um peso muito grande, fica algo muito desagradável mesmo dentro do lar. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil o Adelino de modo algum aos nossos propósitos. Adelino não tem como ajudar e o propósito é justamente 
facilitar o processo da reencarnação do Senhor Sérgio Smith. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno de reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando. Procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente, a fim de ouvirmos nessa noite. Então, vou tentar sensibilizar o coração desse homem que está virando uma pedra. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de três anos aproximadamente, ou seja, dois anos e um pouquinho, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequenino sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis e falou com inflexão de infinito carinho. Mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondeu comovida. Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. Tornou a criança ingênua. E que são negócios, mamãe? São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou. Papai fica alegre nos negócios? Fica assim. Respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa, mãe? Enquanto o pai seguia o diálogo, sob forte impressão, a genitora carinhosa esclarecia a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os, de os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lá, meu filho onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Gente, ele, a Raquel é evoluída, né? Você vê aqui com o Alexandre, inspira a criança, né? utiliza a criança para sensibilizar o coração do pai. E, e, obviamente, ela também ali sobre uma inspiração. Ela poderia usar esse, esse momento para fazer normalmente o que nós fazemos, ficar o quê? Espetando. É, meu filho, seu pai é assim, lá fora ele vive sorrindo, aqui dentro é azedo desse jeito. Entendeste? Ia começar a ficar um clima mais pesado. Então você vê que ela justifica, ela explica, ela entende. Meu filho, lá fora ele tem que estar sorrindo para todo mundo, é o ambiente profissional dele. Aqui ele tem, ele tem a liberdade de ser quem ele é, de mostrar que ele está cansado, de mostrar que ele é... Então olha só como essa mãe está trabalhando tudo isso, tanto para a criança pra... e, e, e outra... Ela poderia, nesse momento, criar uma, uma confusão, uma celeuma pior ainda. Não, deixa quietinho, né? Vamos lá, vamos. A criança escutou atenta, dividindo os olhos afetuosos entre pai e mãe, e tornou. Que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas, né, íntimas da alma, pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar à repousante sensação de alívio confortador. Olha que interessante, olha aqui. Existia nele já nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos. Então não vamos pensar nós que eu estou aqui mergulhado nos meus, da minha raiva, da minha ira, ali acabrunhado, não imagina que em torno de você tem luzes maravilhosas, resplandecentes, não. Do jeito que está dentro, como é o pensamento, isso logo se materializa. E ele diz que em torno dele formou uma nuvem. Então, às vezes, a gente diz assim, nossa, falando tem uma nuvem negra em cima de ti. Tem mesmo, tá? Criada por quem? Pelo meu mau humor. E detalhe, essa nuvem eu sou obrigada a respirar, porque sou eu que estou criando. É, uma pessoa muito próxima, ela está com pressão ocular dela, está 
bem, bem complicado, vários probleminhas na, na visão. E eu lembrei dela e orei, o amigo espiritual falou bem assim, é que ela odeia com os olhos. Ela precisa parar de odiar com os olhos. E eu, inclusive, vou falar para ela assim que puder. E eu fiquei processando, odiar com os olhos... Como é que é isso, gente? Você já parou para pensar? É aquela pessoa que não fala nada, mas põe um olhão assim em cima de ti. Seca a pimenta. Não, não é nem o seca, porque o seca a pimenta é a inveja, né? É aquela pessoa que está com raiva, que não fala, mas que põe aquele olhar assim de, de sabe? Então, ela concentra o ódio dela, a raiva dela no olhar. E os olhos estão adoecendo. Então, nesse momento que você concentra, olha ali, a gente acabou de ver aqui. A gente está vendo aqui que existe uma nuvem em torno dele. Então, qual é o órgão que nós estamos concentrando a nossa raiva? A nossa ira? A palestra que eu assisti dela com a doutora Mari. Da, da Lourdes com a Mari? Com a Mari, cardiologista. Ela fala exatamente sobre isso. Interessantíssimo. Como afeta as fibras do coração. O mau humor, o descontrole emocional, o sentimento ruim. É muito legal essa palestra. Ela vai explicando o que dani... qual o órgão mais danificado, principalmente, é o coração, além dos outros. Olha que interessante. E é, né? Olha só, ele diz, olha. É, ele diz, sentiu, e ele diz, e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar agora a repousantes sensações de alívio confortador. Ele mesmo já foi sentindo um bem-estar muito grande em relação a isso, mas por conta da amorosidade da esposa e da... Como é que você dá? Da, da, da energia da criança. É a energia da criança, a pureza. Essa era a palavra, a pureza da criança. É o um filho, né? Então, isso tocou e fez com que essa nuvem tomasse outro rumo, né? se desfizesse. Agora, imagina se a mulher tivesse, ao invés de ter sido amorosa, tivesse incitado uma briga. Mas aí, o Alexandre já fez isso, sim. Era ele que falava através do filho, que ele estava inspirando a criança. Acho que é porque ele sabia da amorosidade da Raquel, né? Ele já sabia como conduzir essa situação. É. Agora, eu digo... Eu... Eu trago esse exemplo, Lígia, falando da nossa, do nosso cotidiano. É fácil nós termos uma atitude da Raquel quando a gente tem um parceiro ou uma parceira que responde dessa forma para gente? Mas é, nossa, que mau humor. Eu quero saber, eu mais conversar contigo, não. Fica aí tu com teus problemas, eu vou embora para a cozinha. Entendeste? Não, ela, ela ia dar indireta, ela ia responder. O, o comum que a maioria faria nesse lugar é ela dar uma indireta. Era começar a espetar o marido né, para... Com a, com a resposta do seu pai, não, seu pai lá fora é assim, mas quando chega em Sim. casa, e ela não, ela fez o oposto do que seria é, comum. É. Porque isso é dela, isso faz parte dela. Thank you. 
Quem será mais forte? O que, que aconteceu? Gerou um problema sério e pergunte até hoje. O meu pai, meu marido se empatou. Mas o problema com as meninas afetou. Tá certo que não é só com a minha. Ali é para todo o envolvimento. Mas muita coisa que eu já compreendo agora, né, eu poderia ter evitado. E aí o que, que aconteceu? Sorriu repentinamente transformado, o Adelino, e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Agora ele está mais doce. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo com o último dia do nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando o teu pai estiver silencioso, não quer dizer que ele se encontra desalentado. Por vezes, é preciso calar para pensar melhor. Hum, tá falando mais doce, né? A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O que é a presença de um Alexandre dentro de casa, né? Mas para nós termos um Alexandre, temos que ter méritos para isso, né? Porque adiantaria ele entrar nessa casa se ele não encontrasse, como disse a nossa a Raquel? Ia fazer o quê lá? Ia só perder tempo. Então, por isso que é necessário encontrar um coração preparado para que ali possa trabalhar. Pelo menos um. Pelo menos se houver um dentro da casa, já tem luz. Um, basta um. Aqui no caso, a Raquel e a criança. Né? O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo do semblante infantil, né? a alegria. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa perguntando, Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino. Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria acrescentou. Já sabe orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito. Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E, abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou. Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água sensibilizado nas fibras mais íntimas e, fixando ternamente o filho, murmurou. Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento e acentuou. A palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso, eu mesmo não saberia definir o meu estado da alma. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas, que lutando noite, lutando noite inteira em sonhos cruéis. Olha que interessante. O Adelino, ele foi a vítima, vou chamar de vítima. Então, ele foi assassinado em um duelo, na verdade, pelo Segismundo. Dentro do Adelino, isso está resolvido? Dentro da Adelino existe a raiva, existe a mágoa, existe o assassinato vivo ainda dentro dele. Então, 
ao olhar para o, o Segismundo, ele identifica em Segismundo tudo o que está dentro dele. Se isso tivesse res, resolvido dentro dele, ele i, iria olhar para Segismundo, mas não iria sentir, reviver e retomar aquele momento. Então, na verdade, o Segismundo em nenhum momento olha para ele é, com, com uma atitude de ameaça, com a atitude de vou te matar, com a atitude de perseguidor. É ele que olha para Sergismundo e vê o que está dentro dele. Porque olha só como é esse sonho dele. Olha, olha, olha o que ele diz para a esposa. Vê se vocês conseguem entender. Ele diz assim, a palestra de João fez me enorme bem, beleza? Trazia o coração desalentado e apertado, né? o preço é apertado. Eu mesmo não saberia definir meu estado de alma. Ele estava tão angustiado que nem ele mesmo sabia dizer. Perguntar, o que é que tu tem? Ele dizia, não sei. Não sei. Mas aí ele diz, há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas, né, as dificuldades do dia a dia, que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Então, na verdade, ele enxerga no, no Sérgio Mundo o que está dentro dele. Você diz assim, por exemplo, se, eu, se a gente for contar um sonho desse para um espírita, é, que não estuda muito bem, vai dizer... Oh, Deve ser um inimigo encarnado querendo ainda um obsessor. E o Sérgio Mundo não é um obsessor. O Sérgio Mundo é alguém que está se aproximando dele para reencarnar. Mas como dentro dele está a mágoa, está a raiva, o ódio ainda, né? a revolta por ter, ter sido assassinado, ao se deparar com o Sérgio de Mundo, pronto, ele identifica todo, ele conta a história que está dentro dele. Mas não é mais Sérgio de Mundo. Ficou claro isso? É, o Sérgio de Mundo falou passado, né? Reconheço que sou criminoso, mas eu pretendo redimir velhas contas. É, e lembra que Sérgio Esmundo, inclusive, ele, ele é um completista. Lembra disso? Ele já faz parte? Ele está no mundo espiritual, ele está numa colônia, ele foi um excelente trabalhador. Ele sofreu as consequências. Gente, eles foram para um duelo. Era legal. Para disputar justamente a Raquel. Entende isso? Eles foram para um duelo. O, o Sérgio Esmundo em nenhum momento arrumou uma forma de assassiná-lo, de envenená-lo, ficou ali escondido para dar um tiro, nada disso. Eles foram para um duelo. Qualquer um dos dois poderia ter morrido. Mas ainda assim, um ia morrer, né? Qualquer um, eu digo, tanto o Sérgio Esmundo poderia ter morrido. Ele também estava ali colocando a vida dele em risco. E todo mundo espiritual, obviamente, sofreu as consequências, se tornou um trabalhador. E um, trabalhou, um trabalhador muito legal, muito árduo mesmo. Tanto é que ele está tendo o merecimento de estar sendo auxiliado pelo Alexandre, que também conheceu essa história, que viveu com eles. Né? Mas ele não tem absolutamente nenhuma mágoa. E ele, agora, detalhe, frente ao seu, à sua vítima, vou chamar de vítima, e uma vez a vítima vomitando todo aquele mal-estar, obviamente ele não tem como ficar bem. Porque ele carrega dentro dele o quê? Culpa. Por isso que ele está tão mal. Não é fácil. Não conhece sua explicação. É. A maioria, quando se fala, assim, já vai logo dizendo que é um obsessor com você. É, não é e sabe. muitas das vezes nem é. Hum. É aquilo é igual, que está é igual... aqui dentro, né? É, é que está dentro. Vê, e o que, é que ele faz? Ele não está fazendo mal nenhum para mim. Sou eu. É. Tá, vamos dizer. É, vamos... Tá. É, tá dentro, tá eu, dentro eu tô refletindo. Né? É a imagem que eu ainda tenho. Eu ainda Por exemplo, de repente você olha para mim. É, vamos dizer que eu aprontei uma contigo ferrenha nessa encarnação. Passaram-se 40 anos, sou outra pessoa, incapaz de fazer o que eu fiz com você. Mas ao olhar para mim, você vai identificar quem? Na hora, que é a lembrança que você traz dentro de ti. 
Eu posso até não ser mais aquela pessoa, mas você vai sempre olhar para mim e vai ter certeza que eu sou aquela pessoa. Mas aí a empreita tá aqui. Tá aqui, então é a tua criação, a tua construção. E detalhe, às vezes a gente não quer ressignificar. A gente não quer abrir mão, não é essa. Não se fica, o quê? Eu conheço. E a pessoa fica com aquilo, mas é, é, é ela que continua projetando. É ela que continua. E aí, nessa, nessa forma, fala também que todos nós, quando estamos, quando estamos no processo de reencarnação, temos esses problemas, desequilíbrios. E para o Sérgio Mundo está ficando muito mais difícil, porque ele via ali a oportunidade de redimir essa, essa falta. Já tinha combinado com a Adelina, com o mundo espiritual, que isso ia acontecer. Ele foi confiante e quando chega lá está sendo repelido. Por isso que ele estava desesperado lá, chorando, né? pedindo ajuda ao Alexandre Franco. E voltar a viver tudo, né? Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Então ele diz, tenho sonhado sistematicamente, né? por vezes rindo graças a Deus ao despertar. A esposa, admirada, observou carinhosa. Creio que deverias descansar um pouco. Comovido, ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou. Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo ao leito. Sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. Então, ele está aqui, começa a abrir o coração para ela, né? uma noite mal dormida, mas esse, essa, essa, essa sensação que ele diz, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. E o Sérgio de Mundo é uma sombra? Não é. é, é que sombra é essa? A sombra que está dentro dele. Mas que são as é lembranças. Mental, que ele já criou na, na memória dele? Não, é, é tipo assim. É, vamos supor, se você encontra alguém que te fez o um mal muito grande, que isso não foi resolvido dentro de ti, ao olhar para aquela pessoa, vem a sombra de novo. Yes. Entendeu? Sim. Vem tudo à tona novamente. Sim. Entendeu? Sim. Não é psíquico. Né? Não, 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 é, é, é dor emocional mesmo, Sim. entendeu? São as dores emocionais que estão vivas, não foram trabalhadas. Às vezes a gente, a gente não resolve, a gente só deixa aquilo quieto. Uma vez vendo a pessoa novamente, aquilo volta tudo, tudo à tona. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa, solícita, cuidadosa. Respondeu ele com emoção. Sempre vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade o meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão da, do, de pavor entretanto, fujo sempre no misto de ódio e repugnância ó, oh, que pesadelos terríveis e longos tá. agora, olha só para te ver como é uma projeção dele, né ele diz assim, ó, vejo que um homem se aproxima de mim estendendo as mãos, então o movimento do, do Sérgio Mundo que ele vê é pedindo algo né? pedindo algo a maneira de um mendigo vulgar é implorar socorro. É, é assim que ele olha. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, acionou o quê? As suas lembranças internas. Inexplicável terror invade o meu espírito. Aciona o que está dentro dele, entendeu? Tenho a impressão de que ele deseja assassinar novamente a lembrança. Ele, não, ele em nenhum momento, se de mundo faz qualquer gesto de quem vai matá-lo. As mãos é pedindo alguma coisa, mas ele tem a impressão, suas lembranças. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos. Ele quer muitas vezes estender a mão. Por quê? Porque eles, eles realizaram esse compromisso no mundo espiritual. 
Mas aí vem novamente a lembrança, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre no misto de ódio e repugnância, mas não aceito mesmo, não quero nem tocar, porque o ódio ainda está lá, a raiva ainda está lá, o perdão ainda não aconteceu. Você imagina o que quer dizer que você está frente a frente de alguém que você tem raiva porque a pessoa tirou a tua vida ou fez algo parecido, e assim, de, deem as mãos, deem as mãos. Vocês tiveram a honra de ter uma mãe que disse assim, brigou com os irmãos, o que, é que a mãe fazia? Abraça os dois, um de frente para o outro. Fica abraçado. Eu, às vezes até apanhava junto, abraçado, né? A mãe era ótima, né? Para nunca mais brigar, né? Então, era fácil com o irmão. Agora, imagina fazer com alguém... E detalhe, eles estavam aqui envolvidos de um sentimento que era pela mesma mulher, no caso aqui, Raquel. Então, isso não está resolvido dentro dele. Dar as mãos, né? É, é algo complexo ainda para ele. E... Modificando o tom de voz, acrescentou. Admito, esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Ele acha que ele está com problema nos nervos, né? <risos> e ele não sabe qual é o motivo, não sei por quê. Vamos lá para a esposa. Perguntou a esposa afetuosa. Por que não se submeteu ao necessário tratamento médico? O marido pensou alguns momentos como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações, em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou. Talvez não precise recorrer, recorrer a facultativos. Ou seja, a médicos. É possível que o nosso filhinho esteja com razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? Anos que ele não ora. Então, ou seja, se ele estivesse orando, vibrando no bem, se movimentando, se esforçando, estudando no EOS, né? a probabilidade dele ter dissolvido isso, sabe? dele ter trabalhado isso, por mais que ele não lembrasse, mas ele ia trabalhar... Essas, essas, essas intuições, ainda há pouco nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, né? a intuição e as tendências. Né? Então, ele, ele tem a intuição de pegar, ao mesmo tempo vem aquela tendência ruim, não, é, é um assassino, ele vai me matar, por mais que a criatura não tenha um objeto em mãos ou qualquer movimento de agressividade. Né? Talvez não precise recorrer, então, a médicos... É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram o esquecimento da fé. Né? Então, não orava. Né? De olhos molhados e pensativos, prosseguiu. Quando o menino, minha mãe, me educava na ciência da prece, ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas, e ajoelhava-me, confiante, ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois, vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então, perdi a crença pura, que sinto necessidade de retomar. Então, a gente observa, enquanto a manhinha estava ali no processo da infância e juventude, a manhinha fez o papel de mãe, ensinou, ensinou, orientou. Já quando ele chegou na fase adulta, trabalho, convivência, ele acabou esquecendo. E agora ele sente a necessidade de retomar. Está vendo a importância da educação doméstica? sente falta. Eu me lembro quando eu era jovem, bem jovem, e sabe a jovem, jovem atacadinha? Sabe aquele dia que o jovem está azedo, né? Vocês já foram jovens, eu tenho jovens em casa, eu também vivi essa experiência. E eu me recordo que a minha mãe olhou para mim e disse assim, vá rezar um creio em Deus Pai. Né? A mamãe católica, a gente ali católico, 
E até eu tava, eu sentia que o negócio não estava bem. Eu, jovem, eu identificando que aquilo estava aquilo me fazendo muito mal. Pois eu não contei conversa. Fui para o quarto e creio em Deus Pai Todo-Poderoso, bem alto, Criador do céu e da terra. Gente, aquilo foi... Olha que interessa. Eu me lembro muito bem desse dia. Aquilo foi aliviando. Sabe aquela pessoa que está irritada com tudo? Né? Então, e eu jovem, muito jovem, fui rezar e crer em Deus Pai com tanta fé que eu acho que correu todo mundo que estava ali. Mas é necessário e isso fica presente na vida da gente. Né? E é como aquilo me melhorou, ficou a lição. Então, a oração, ela ajuda e ajuda muito. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura. Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se acrescentando. Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade, alegria, gente. Contemplou a mãezinha enternecido e observou. Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes... Adelino despediu-se com a delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Ou seja, como Herculano já está ali há um tempo, ele olhou e viu o Adelino se despedir e disse, nossa, Santo Alexandre, né? Que movimento. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos. Porque lembra que a criança estava sob a ação de... Alexandre. Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. Nossa, e como conseguiu, né? De minha parte, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Né? Você me diz, gente, mas para que tanto? Vai lá, resolve, diz, olha, é isso, vai ter que vai, vai reencarnar e pronto. Não tem, não tem mimimi, não. Silêncio. O André disse, mas por quê? Né? Por que tanto dedo? Todavia, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor Alexandre afavelmente falou a Herculando nestes termos. Porque André só pensou... Gente, fica a dica, tá? Pensou, já foi. Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. E o Alexandre, como é um espírito nobre, poderia ter olhado para o André e disse, vou te responder, André. Mas não, o que, que ele faz? Responde a André, e agora André consegue narrar isso, utilizando o Herculano. Faz de conta que está falando para o Herculano. Não devemos e nem podemos forçar a ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Olha que interessante. Então o André queria usar sobre a força, imposição, eles não devemos e nem podemos forçar a ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer, então por isso que eles prepararam o primeiro terreno em relação a Adelino, porque eles precisam da boa vontade, então não tem, porque o que, que acontece, se é uma imposição, se isso não é tratado, imagina como Adelino vai tratar esse menino? Ou melhor, como Adelino vai tratar a esposa durante a gravidez? O seja, o mundo vai estar ligado com a mãe. É por isso que às vezes a gente tem aqueles casos, algumas vezes, de que o, a esposa fica grávida e ela passa a ter um repúdio pelo esposo. Ou o esposo pela esposa. Pode ser um processo de reencarnação de alguém que... 
Não gosto muito de ti, não. Entendeu? Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama entre duas esferas também chegaram ao ninho do médico. Gente, tava, era uma festa dentro da casa. Olha o tanto de espírito dentro dessa casa. Acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação. Ai, gente, como é gostoso uma aula dessa. Imagina eu me sentindo ali no meio, né? da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres quando o chefe da casa voltou ao lar interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Então, Alexandre estava ali a comentar a dificuldade do processo da reencarnação em, vi em vista dos conflitos vibratórios. E por isso o, o, o Adelino estava sendo preparado, tratado para esse processo. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando, né, iniciando nova conversação confortadora e educativa. Faz-se mais de uma hora de boa leitura e excelente troca de ideias renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima por intermédio de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou cenas do próximo capítulo. Oi, querida. Só, só fiquei um pouco confusa assim. Eles não estão é, dormindo, né? Eles não estão em sono, eles estão acordados. É, eles estão acordados fazendo o evangelho, os amigos espirituais em torno. Entendeu? É, é, o Alexandre intuiu a criança a falar, né? A esposa também falou, mas eles vão dormir daqui a pouco. Eles vão encontrar desdobrado, emancipado. Mas no momento estão todos acordados e todos esses amigos espirituais aí. Foi bom, gente? Alguma colocação? Alguma pergunta? Tudo alright? Tudo ok? Tudo bem? isso está dentro, eu preciso não, trabalhar é, isso dentro de mim é. eu preciso começar a trabalhar essa, essa dor essa dor emocional aí dentro para se é não... Empatia, né? é questão de antipatia nesse caso, isso não era antipatia a gente falou, não sei o que você diz aquela pessoa acionou toda vez que fala uma pessoa aciona o que está dentro de ti precisa ser trabalhado é lixo é lixo, lixo acumulado traz muita doença é, exatamente. E, e lembrar sempre, a gente não pode dizer assim, ah, eu estava super bem, aconteceu isso, me destrambelhou todo. Não. Eu estava bem porque não tinha acontecido nada. Quando é que a gente vai dizer, eu sou uma pessoa harmonizada? Mesmo acontecendo, a gente a está gente harmonizado. Então, quando acontece algo, a gente vê ainda o quanto nós não somos harmônicos. Entendeu? Está bem, quando tudo está bem, isso não nos torna melhor. Agora, o que nos torna realmente melhor, ou seja, aprendido a lição, é que mesmo quando a coisa... Por isso é que não acontece todo dia 24 horas. Acontece esporádico. Uma situação aqui, uma situação ali, que é para justamente mostrar para a gente, olha, 
Olha, e se toda vez eu me desestruturo, eu ainda estou desestruturada. Basta. É, mas eu, é, eu tenho que aprender a usar guarda-chuva. Né? Eu preciso usar uma capa. Eu tenho que aprender, porque chuva sempre vai ter. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Né? Então, está bem. Quando tudo está bem, não me torna um ser humano melhor. Eu sei da, da minha lição, do meu aprendizado, quando acontece um temporal e eu não me desespero. Eu sei conduzir isso. Isso não quer dizer, gente, que nós iremos nos tornar pessoas apáticas. Pessoas é, dementes. Né? Pessoas desassociadas da emoção e nada. A gente só tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a questionar, porque o grande, o grande movimento é que a gente se desequilibra, entendeu? Eu posso dizer, olha, isso que você fez é muito desagradável, acho que você não tinha esse direito de fazer isso, isso me chateou bastante, pronto. De febre, você... E detalhe, surte um efeito muito melhor você falar calmamente que você ficou chateada com aquilo, do que você gritar e berrar. Gritando, ninguém escuta nada. Falando, escuta. E eu, digo, e eu não quero conversar com você nesse momento. Eu não estou bem para conversar com você nesse momento. Por favor, se retire. Mas olha como é elegante. Mas não é? Olha como é elegante. Olha como isso, como isso é, é saudável. Então, a, você, a gente não, nós não estamos negando o nosso, a nossa, o nosso sentimento, a raiva, porque é, a nossa condição ainda é de sentir raiva. Nós ainda estamos nesse processo de burilamento. Agora, o que eu vou fazer com a raiva é que me torna diferente. Então, eu posso reconhecer, eu estou sentindo raiva. Olha, eu estou sentindo muita raiva nesse momento, não estou pronto para conversar com você. Então, por favor... Me dê licença. Né? Você expressou o seu sentimento, pediu licença e foi. Então, ser evoluído no nosso nível, a gente não sente raiva. Faz parte, não tem como eu negar isso. Mas eu tenho hoje subsídio para trabalhar melhor essa raiva. E dizer para o outro que eu não tenho condições de falar com você nesse momento. Agora eu não tenho como falar. Não é bem melhor do que grito, berro, xingamento? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Jamais seja você responsável pela destruição de qualquer lar. Estarás arrumando um débito muito grande com a lei. Com família, eu digo que família é, é quindim de Deus. Não destrua. Altar sagrado. Então não vamos pensar nós que eu estou aqui mergulhado nos meus, na minha raiva, na minha ira, ali acabrunhado. Não imagina que em torno de você tem luzes maravilhosas, resplandecentes. Não. Do jeito que está dentro, como é o pensamento, isso logo se materializa. Então, às vezes, a gente diz assim, nossa, fulano, tem uma nuvem negra em cima de ti. Tem mesmo, tá? Criada por quem? Pelo meu mau humor. E detalhe, essa nuvem eu sou obrigada a respirar, porque sou eu que estou criando. 
E o Sérgio Mundo não é um obsessor. O Sérgio Mundo é alguém que está se aproximando dele para reencarnar. Mas como dentro dele está a mágoa, está a raiva, o ódio ainda, né? a revolta por ter, ter sido assassinado, ao se deparar com o Sérgio de Mundo, pronto, ele identifica todo, ele conta a história que está dentro dele. Ah, não é mais Sérgio de Mundo. Eu estava bem porque não tinha acontecido nada. Quando é que a gente vai dizer, eu sou uma pessoa harmonizada? Mesmo acontecendo, a gente a está gente harmonizado. Então, quando acontece algo, a gente vê ainda o quanto nós não somos harmônicos. Entendeu? Está bem quando tudo está bem, isso não nos torna melhor. Agora, o que nos torna realmente melhor, ou seja, aprendido a lição, é que mesmo quando a coisa... Por isso é que não acontece todo dia, 24 horas. Acontece esporádico. Uma situação aqui, uma situação ali, que é para justamente mostrar para a gente, olha, e se toda vez eu me desestruturo, eu ainda estou desestruturada. Olha como é elegante, olha como isso, como isso é, é saudável. Então, a, você, a gente não... Nós não estamos negando o nosso, a nossa, o nosso sentimento, a raiva, porque a nossa condição ainda é de sentir raiva. Nós ainda estamos nesse processo de burilamento. Agora, o que eu vou fazer com a raiva é que me torna diferente. Então, eu posso reconhecer, eu estou sentindo raiva. Olha, eu estou sentindo muita raiva nesse momento, não estou pronto para conversar com você. Então, por favor, me dê licença. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? solicitar para nossa irmã Osa cantar um pouco para gente, né? Que é tão gostoso. E logo depois eu vou pedir para Augusto fazer a nossa prece, Augusto. Sim. Vamos dar música em silêncio. Bem pequenininha. Chama silêncio. Chama silêncio. Chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, vem no silêncio, vem. Vem sem ser visto, vem sem ser visto. Ele me faz tão bem Chama silêncio Chama silêncio Chama que ele vem Traz o sossego Traz o descanso Traz Jesus também Chama Jesus, chama Jesus, chama que Ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, Ele me faz tão bem. Lá, 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 lá. La 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 ra, la ra ra ri ra, la ra ra la la, la 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 ra. Chama Jesus, chama Jesus, chama que Ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, Ele me faz tão bem. E assim, amado Mestre Jesus, em cima das reflexões 
do estudo de hoje, o que possamos aprender, Mestre, a silenciar, o que possamos aprender a orar e, acima de tudo, a servir. Esses são os teus ensinamentos. Que possamos, Mestre, Amigo Jesus, na tua lei de amor, saber parar né, a personalidade ainda que exaltamos em nós e colocar esse sentimento de amor em benefício de todos. Com esse aprendizado, Mestre, Amigo Jesus, de colocar o amor em movimento, iniciando-se pela caridade, para que ela possa fazer parte de todos nós, estamos aqui, Mestre Amigo Jesus, buscando esse aprendizado, buscando, Mestre Amigo Jesus, no teu caminho, a gente nos reformarmos, nos melhorarmos e assim podermos, Mestre Amigo Jesus, cada vez mais estarmos próximos de Ti. Pois só através do amor, Mestre, chegaremos a Ti. E através desses ensinamentos que Tu nos dás, é a base necessária para começarmos, Mestre Amigo Jesus, nessa caminhada. Mas que possamos ter a vontade firme para continuar nessa nossa busca através do estudo desses ensinamentos, dessa base necessária para que possamos cada vez mais não voltarmos a cometer os mesmos erros, mas sim a cada vez mais a evoluirmos e a chegarmos cada vez mais próximo de Ti. Obrigado e fica conosco hoje sempre que assim seja. Thank <laughs> you.